Muy buenos días amigos, hoy les voy a presentar un nuevo video sobre seguridad en grúas. En más de una ocasión nos hemos visto en la necesidad de tener que transportar una carga mientras la grúa la está cargando todavía. La cargamos, ascendemos la carga y nos vemos en la necesidad de avanzar. ¿no? Avanzar una cierta distancia. Pero no sabemos o no estamos seguros de qué es lo correcto, si es correcto eso o no. Por eso le preguntamos a la norma ASME B30.5 a ver qué nos dice. Recordando una vez más, la norma ASME B30.5 es sobre grúas móviles y ferroviarias. Aquí nos trasladamos a la página 37 de la norma en el punto donde indica el movimiento de la carga. La ampliamos un poquito la imagen, ahí nos indica en el inciso O antes de que se traslade una grúa con carga, o sea, carretear, se determinará de que esta práctica no es prohibida por el fabricante. Esto es muy importante. Si no lo es, una persona designada será responsable de la operación. Las decisiones tales como la necesidad de reducir la capacidad de la grúa, posiciones de la carga, localización del brazo, estabilidad del terreno, ruta transitar y la velocidad del movimiento estarán de acuerdo con la determinación de la persona designada. Se mantendrán las especificaciones de la presión de las llantas. El brazo deberá estar en línea con la dirección del movimiento. Se deben evitar los arranques y paradas repentinas y las cuerdas guías deberán ser usadas para evitar el balanceo de la carga. En el punto anterior donde leíamos lo que nos decía la norma les, les dije que era muy importante saber qué nos decía el fabricante, si es que el fabricante no los permite o no. Para cerciorarnos de este punto, vamos a escoger un manual de grúa. Vamos a escoger en este caso una grúa GROP PIH Omega de 18 toneladas. Vamos a irnos en el manual al punto donde indican las instrucciones de operación. Ampliamos un poquito esa parte. Nos indica el punto 10, capacidad de carga sin estabilizadores. Las capacidades de carga sin estabilizadores están basadas en limitaciones de izaje y condiciones de las llantas infladas a las presiones mostradas en la tabla y aplica solo cuando están bloqueados los ejes traseros. Las capacidades de carga en carreteo están limitadas a la velocidad de traslado menores a 4 km por hora en un terreno firme y nivelado con la carga central frente de la máquina y restringida del balanceo. Cabe recalcar que todos estos datos las velocidades y todo es individual para cada grúa por eso es que tenemos que mantener los manuales de grúa a mano aquí vemos la tabla de presión de inflado de llantas para esa grúa debemos recordar que cuando trabajamos con grúas sin sus estabilizadores sobre sus llantas estas tienen que conservar la presión de inflado que nos indica el fabricante como hemos visto según la mb 30.5 nos indica nos habla sobre la presión de las llantas, nos indica que para evitar el balanceo de la carga tenemos que ponerle unas cuerdas guía, ¿no? sostenidas por dos personas. Nos habla sobre la velocidad a la que tenemos que transitar, que no debe ser mayor a la que nos indica el fabricante. ¿no? Presión de las llantas, como ya hemos visto, y el terreno tiene que ser firme. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Y compártelo con todos tus amigos.